Comment apprendre à, à connaître Allah et quels sont les moyens que vous conseillerez euh, pour connaître Allah Est-ce que vous pouvez nous conseiller des livres ou des actes ou n'importe quel autre moyen pour connaître véritablement Allah, pour qu'on puisse lui vouer un culte exclusif et l'apprendre à l'aimer et à l'adorer comme il faut Inch'Allah, ça c'est une, c est, c est une, ça c'est une vraie question et qui demanderait certainement euh, beaucoup plus de développement. Moi je dirais simplement qu'on ne peut connaître Allah que par Allah. Voilà. Il ne s'agit pas du tout d'une méthode entre guillemets de d'exercice de, spirituel. C'est-à-dire on ne connaît Allah que par Allah et Allah a révélé le Coran. Il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour montrer ce qu'il aime. Tous les prophètes c'est ça. Donc je pense qu'on ne peut pas connaître Allah sans connaître comme il s'est décrit dans le Coran. Et donc ce qui nous amène, nous non arabophones, aujourd'hui peut-être un peu arabophones, à au moins prendre des traductions, des explications, etc. Je pense, le Coran il est fondamental. Je ne parle pas de celui qui vient de rentrer dans l'islam. Je ne parle pas de celui-là. Je dis simplement celui en tout cas qui est déjà musulman. S'il a l'accès au Coran, qu'il ouvre son cœur et qu'il lise tous les jours du Coran, et en demandant à Allah subhanahu de lui faire comprendre, si je ne dis pas encore, on ne sait pas la raison, il y a des hadiths qui viennent l'expliquer, il y a des versets qui expliquent des versets, qui ne se prennent pas pour ce qui, qui n'est pas. Donc pour moi, connaître Allah, c'est avant tout se baser sur la révélation, mais sur la révélation, c'est-à-dire le Coran qu'Allah a préservé, et ensuite la sunnah du prophète sallallahu Pour moi, il n'y a, a, a pas de deuxième voie ou de troisième voie. Tout le reste, pour moi, c'est également. Ensuite, une fois que l'on connaît, le peu que l'on connaît, Allah seul sait qui il est. Et comme le disait le Khidra à Moussa, alayhi wa salam, « Ya Moussa, vois-tu, l'oiseau vient de prendre quelques gouttes d'eau de, de, de la mer, ta science et la mienne, par rapport à la science d'Allah, ne représentent pas plus que ces deux gouttes d'eau par rapport à l'étendue de la mer. » Donc on ne saura jamais connaître Allah comme il se doit. Mais pour connaître Allah et pour se rapprocher d'Allah, il n'y a pas trois solutions. Il y en a une c'est de lui obéir. Parce que je ne vois pas un amoureux, celui qui prétend aimer Allah et lui désobéir. C'est le cas de nos épouses, c'est le cas de nos enfants. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut prétendre aimer et ne pas obéir. Ça peut être difficile, mais il n'y a pas de... On rentre, comme je dis tout à l'heure, on ne rentre pas par la fenêtre. Je pense qu'il faut vraiment faire ses prières, faire son jeûne, ce que rendu, Allah a rendu important, il faut le faire autant qu'on autant qu peut. Si on peut le faire debout, on le fait debout. Sinon, les facilités qu'Allah nous a données... Et à ce moment-là, Allah va nous aimer. C'est lui qui l'a promis, le hadith dont je parlais tout à l'heure, d'Abu Huraira. Il dit, je déclare la guerre à celui qui me fait l'ennemi, celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapprochera de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je l'ai ordonné, ce que je lui ai ordonné. Donc, ce que je lui ai ordonné, c'est ce qu'Allah a ordonné au travers de la révélation. Et on se doit donc, si on ne connaît pas grand-chose, mais on fait pour Allah... Et ce que Allah aime, c'est ce que les prophètes nous ont dit, c'est de faire la prière, d'être droit, de, de ne pas de, 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 de faire du mal à personne, etc., etc. Et donc de ne pas voir la quantité, mais de voir plutôt la qualité. Et ensuite, comme dit Allah, le serviteur, mon serviteur ne se, finira pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Parce que connaître Allah, c'est l'aimer par les œuvres que la personne donc va s'imposer. Se, se, et là, les nawafils rentrent notamment, comme disent beaucoup de savants, le fait de jeûner, le fait de, de se lever la nuit pour, pour euh, le dernier tiers de la nuit en particulier, de faire beaucoup de zikr. Et comme je dis souvent aux jeunes, pour un oui, pour un non, ils sont là, ils sont sur leur téléphone. Qu'est-ce qu'ils font Ils envoient un message à leur copine. Ça va Et après, et même si ça n'allait pas, qu'est-ce que tu peux faire 